सीधा कुरा सपोर्टेड बाय हीरो सुपर स्प्लेंडर नेपाल को अति लोकप्रिय मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्प्लेंडर Exclusively marketed by Media Mantra Communication with Strategy अब सुरु हुन्छ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा आजको सीधा कुरामा हामीले जनप्रतिनिधिको जरिवाना माफीका नाममा कसुरदार ठहर अब पद के हुन्छ राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालत सम्बन्धी प्रसंग रहेको छ यस्तै आजको सीधा कुरामा हामीले होशियार नेपाली गर्लले फसाउला यो साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एउटा गम्भीर प्रसंग रहेको छ यस्तै आजको सीधा कुरामा हामीले पूर्व राजाको राजनीति राजनीतिक दललाई सहकारिक प्रस्ताव शीर्ष नेताहरू राजनीतिक दलका नेताहरू के भन्छन् यो प्रसंग रहेको छ यस्तै आजको सीधा कुरामा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि रहेका छन् नमस्ते विश्वभरबाट कार्यक्रम सीधा कुरा हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ म युवराज खनेल नेपाल में दुई हजार सात फागुन सात गते अर्थ आज का दिन तत्कालीन जहानिया राणा शासन को अंत्य भई प्रजातंत्र को स्थापना समझना में प्रजातंत्र दिवस मनाइ विशेषगरी प्रजापरिषद को गठन करी भूमिगत रूप में प्रजातंत्र स्थापना का लगी जागरण शुरू कर शुक्रराज शास्त्री दशरथचंद धर्मभक्त मथिमार गंगालाल श्रेष्ठ ने विक्रम सम्मत उन्नाइस सौ संतानब्बे माघ में मृत्युदंड दिए उन्नीह को सपना दुई हजार सात साल में आएर पूरा भर ही छोड़ो अर्थ अर्थात एक सौ चार वर्ष लमो जहानीय राणा शासन जनता को अगि घुना टेको दुई हजार सात साल में स्थापना प्रजातंत्रक जग में दुई हजार सड़चालीस साल और दुई हजार बैसठी त्रिसठी को जन आंदोलन भे रुलुक जहानीय राणा शासन बा बहुदल व्यवस्था होते संघीय लोकतांत्रिक मूलुक बनो हिजो बोलना पढ़ना देखि सामान्य जीवनयापन कर नपाने जनता आज शक्तिशाली भैया राजनीतिक रूप में जनता बलिया भैया आज जनता ने आपू मन लगे राजनीतिक दल मन लगे उम्मीदवार छानेर नागरिक मैत्री व्यवस्था बना सकने भे लेख नपाने बोल नपाने अधिकार स्थापित भो तर प्रजातंत्र को फायदा नागरिक ने कम राजनीति करने बढ़ी लिये संविधान में नागरिक का आधारभूत अधिकार को सूची थपिए नागरिक को जीवन स्तर में खास परिवर्तन आएन व्यवस्था फेरिए जनता को जीवन स्तर फेरिए प्रजातंत्र दिवस का आवश्यक आवश्यकता और औचित्य में प्रश्न उठन था अरकार ने सावजनिक बिदा दिने सरकारी कर्मचारी सामान्य औपचारिक कार्यक्रम करने सेना ने टूडी खेल में सत्ता और शक्ति में भैया कुर्सी में राखे सलामी दिवन बाहे प्रजातंत्र दिवस नागरिक को नागरिक ने दिवस का रूप में मना कसा फुर्सत छेन काठमंडू को मोटू में नेपाली सेना ने महानगर का मेयर उपमेयर देखे सांसद मंत्री प्रधानमंत्री देखि राष्ट्र प्रमुख लुर्बीन भिराई भिराई रमिता देखा नागरिक टूड़ी खेल प्रवेश निषेध होनी काड़ेतार बाहर बा जनता ने अपने मेयर देखि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हेन पर्व प्रजातंत्र दिवस नागरिक टाड़ा लैजाद अहिल मूलुक में प्रजातंत्र दिवस आँदा खुशी होने वाक राजनीतिक दल र हत्या अपहरण लुटपाट का मुद्दा में जेल पड़े तीन का कार्यकर्ता मात्र रहे क्योंकि विभिन्न घटना में प्रहरी ने महीनों अनुसंधान कर अदालत ने वर्षों लगाए फैसला करें दोषी देखा अपराधी प्रजातंत्र दिवसक बहाना में राष्ट्रपति आम माफी को पुरस्कार दिशा तो छानी छानी होने हत्या अभियोग में अदालत बा दोषी ठहर भैया पंद्रह जना एक मिनट भी कारागार नटकी आम माफी कौथे हत्या अभियोग में दोषी करार भर राज्य को आंखा में फरार सूची में रहकर सिरा का अशोक यादव और अमरेन्द्र यादव ने एक दिन भी सजाए नभोगी आम माफी पाया संयोग मात्र हो कि सुनियोजित अनुसंधान पक्क होने छेन का मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ को गृह जिलाक अर्क सांसद दिलीप कुमार शाह बहुविवाह मुद्दा में दोषी ठहर भाई एक दिन भी कैद भुगतान नगरी राष्ट्रपति माफी पाए हत्या अभियोगमें दोषी ठहर भर फरार रहकर दांग का सोमीलाल चौधरी कुशल राम चौधरी हरिप्रसाद शेरपाइली और शेरबहादुर चौधरी एमएल का ठूल नेता को सोर्स फोर्स में आम माफी दी ये हत्या अभियोग में सजाए भोग रहकर युवराज सुवेदी मदन परियार सुनील चौधरी पनीलाल चौधरी और शिवराज गिरी तो अपराध को अभिलेख बाट मेटे आम माफी दी उ प्रतिनिधि पात्र मात्र हु दस वर्ष अघि को मुद्दा में दोषी करार भैया व्यक्ति ने राजनीति चुनाव में उम्मीदवार दर्ता देखि 
जिते सांसद भवन छिर्दा समेत था नपाल सरकार ने सांसद बने पी पकाऊ कर कारगार पठाया का नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का सांसद अरुण चौधरी आमाफी दिए अर्क राजनीतिक नाटक में राष्ट्रपति लालमोर लगाइन् तरुण दल चितवन का तत्कालीन अध्यक्ष शिवप्रसाद पौड़ को हत्या अभियोग में जेल सजाएं भोग रहकर नेक माल का युवा संघ का कार्यकर्ता सुनील केसी फणींद्र श्रेष्ठ और दिलबहादुर मोक्तान ने आम माफी पाए हत्या आरोप में फरार रह कारगार में रहकर का लगी तो साक्षी प्रजातंत्र नहीं आयो तर यह कदम संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार दुरुपयोग भो भरा पर्दन सरकार ने आम माफी दिया पांच सौ अस्सी जना मध्य दुई सौ एकसठी जना तो अदालत ने हत्या ठहर कर कर्तव्य जान मुद्दा का कैदी हु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तर को दफा एक सौ उन्साठी में आम माफी संबंधी व्यवस्था में भ्रष्टाचार यातना जबरदस्तीकरणी क्रूर तरीका हत्या जाति हत्या विस्फोटक पदार्थ संबंधी अभियोग अपहरण मानव बेचखन संपत्ति शुद्धिकरण रीन वर्ष भाग जेल सजाएं भोग भैया लघु औषध मुद्दा में मफी दिन सकि तर यहाँ त सजाए पा पर्ने व्यक्ति फरार भैक बेला आम माफी दी अब मैं भन्न मूलुक में प्रजातंत्र लियान का लगी शहीद भैया शुक्रराज शास्त्री दशरथ चंद धर्मभक्त मथिमा गंगालाल श्रेष्ठ को आत्मा ने प्रजातंत्र में यो मजाक के भन्ला आरू कर जनता को चाशो गुनासो प्रश्न सहित को विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा बेगबसी कार्यक्रम सीधा कुरा को नया श्रृंखला में स्वागत आज भी हमें तैयार का चाशो गुनासो प्रश्न समेटे तैयार पार विभिन्न रिपोर्ट तेसंग संबंधित सरकारसंग जवाब लेने साथ ही हमी अंठानब्बे शून्य दस अड़तीस एक सौ इक्सी रंठानब्बे पांच तेरह बाईस एक सौ एगार में प्रत्यक्ष फोन तथा भिडियो कल करी चौबीस घंटा अपना चाशो गुनासो राख सकूने अब लग आज को पेल विषयतर्फ गत वैशाख में भाई स्थानीय तह को निर्वाचन में उम्मीदवार बने का एक लाख तेईस हजार छ सौ चौबीस जनाई निर्वाचन आयोग ने समय में नहीं तोक ढांचा में निर्वाचन खर्च नबुझा भई जनई पचास हजार देखि सात लाख पचास हजार समय जरिवाना करने निर्णय गये इसका विरुद्ध काठमंडू महानगर का प्रमुख बालेन्द्र शाह सहित का उम्मीदवार सर्वोच्च पुगे सर्वोच्च अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न और आयोग को निर्णय को संवैधानिकता और औचित्य परीक्षण करी थप निर्णय दिपर्ने निर्वाचन आयोग जवाब समेत मगो इसको मतलब यो हो कि मुद्दा सर्वोच्च को संवैधानिक इजलास ने थप निर्णय व्याख्या करूर्ने भाग अज कई समय चलने रंतिम फैसला आने अर्थात सर्वोच्च में यह मुद्दा विचाराधीन तर सर्वोच्च में विचाराधीन नहीं रहकर मुद्दा में भी सरकार को सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उन्नी जरिवाना मिनाह करने निर्णय कर कुछ भी न्यायिक निकाय दोषी ठहर भैया व्यक्ति मात्र सजाए जरिवाना छूट कैद कम वा छूट देखि सजाए मिनाह आम माफी दिन सकता तर जनप्रतिनिधि का हक में सरकार तथा राष्ट्रपति को कार्यालय सर्वोच्च बा दोषी निर्दोषी नछुट नछुट्टी दे आम मफी दिए एक लाख तेईस हजार छ सौ चौबीस जना जनप्रतिनिधि निर्वाचन खर्च नबुझा दोषी प्रमाणित कर रिपोर्ट हेन गत भदौ एकतीस गते निर्वाचन आयोग ने खर्च विवरण नबुझा भई स्थानीय तह का एक लाख तेईस हजार छ सौ चौबीस जन उम्मीदवार जरिवाना कराने एकमुष्ट निर्णय गये आयोग ने तोक समय में खर्च विवरण नबुझाने विवरण बुझाए पर ढांचा नमिलाने उम्मीदवार पद अनुसार डेढ़ लाख देखि साढ़े सात लाख रुपयासम जरिवाना तोक थी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन में लियाइक पैलोपल्ट नई अधिकतम हद में जरिवाना तोक धेरे थीर आयोग आलोचना समेत भो आयोग ने निले जरिवाना तीर्न पर्ने सूची में काठमंडू महानगर का मेयर बालेन शाह भरतपुर की मेयर रेणु दाल लगायत एक लाख तेईस हजार उम्मीदवार रह आयोग को यह निर्णय में कानूनी रैवैधानिक प्रश्न उठाई काठमंडू महानगर पालिक का प्रमुख बालेन्द्र शाह सर्वोच्च अदालत पुगे थे अदालत ने बिहार मात्र अंतरिम आदेश दिद आयोग को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर साथ ही उसके आयोग के निर्णय को संवैधानिकता और औचित्य परीक्षण करी थप निर्णय दिपर्ने भाई संबंधित निकायसंग लिखित जवाब समेत मगे तर मुद्दा को अंतिम टुंगो नई नलगाई सरकार ने उन्नी जरिवाना माफ कर जरिवाना माफ कर विषय में राष्ट्रपति कार्यालय ने जारी विज्ञप्ति में संविधान को धारा दुई सौ छहत्तर अनुसार जरिवाना माफ दी को उल्लेख संविधान को धारा दुई सौ छहत्तर में कई अदालत न्यायिक व अर्धन्यायिक निकाय व प्रशासकीय पदाधिकारी व निकाय सजाए राष्ट्रपति ने कानून बमोजिम माफी मुलतवी परिवर्तन व कम कर सकने व्यवस्था तर स्थानीय तह का उम्मीदवार को जरिवाना मिनाह करने सरकार को निर्णय संविधान रही का चिंदन बरू उल्टे ती उम्मीदवार ने निर्वाचन कानून संबंधी कसूर ठहर स्थानीय तह का जनप्रतिनिधि माफी दिए ती सब स्थानीय तह का करीब एक लाख जो जनप्रतिनिधि अलग मफी भो उ को निधार में एवं कलंक को टीका लगे वहाँ पांच हजार दस हजार तीर्न का लगी गाड़ो हो तो अर्क ठाव तर निर्वाचन संबंधी अपराध गुहार स्वीकार करू 
स्वीकार कर सके मत्र मफी मिना भो ते भावना स्वयं जजल ने मफी मिना पाने भो वहाँ अपराध कर स्थापित भो मत सजाए समेत ना यो दृष्टिकोण ने उपयुक्त छेन रंतिम कुरा चाहरी नेपाल सरकार ने राष्ट्रपति समक्ष जो सिफारिश गए तो दुई सौ छहत्तर धारा को भावना को विपरीत छफी मिना का संबंधित व्यक्ति ने निवेदन देख पर्च तर एक लाख तेईस हजार उम्मीदवार को निवेदन संकलन भाई संविधान को धारा दुई सौ छिहत्तर ने राष्ट्रपति निश्चित शर्त को अधीन में रही कुछ सजाए व जरिवाना मफी मिना दिन सकने ठाव रखे तर सजाए मफ हो कसूर व अपराध मफ हो सजाए तोक्ने अड्डा को निर्णय भी बदल होना सकते हैं यह कुछ भी कानून में स्पष्ट लेखी तो उम्मीदवार ने केवल रकम तीर्न न पर्ने मात्र हो इसलिए उम्मीदवार को अधिकार सृजना करते हैं निर्वाचित पदाधिकारी पद में बस्ने अधिकार कानून सम्मत हो दुटा कारण एटा तो अदालती प्रक्रिया में छो प्रश्न भाला अदालत ने कुन रूप में उल्लेख करद रायित्व का प्रश्न को छिनोफानो कसरी करद भो अदालत को विचाराधीन विषय हो अभी यह विषय में सरकार ने लमो हाथ कर दोसों कुरो भन कि यदि आर्थिक सामाजिक राजनैतिक या न्याय अन्याय का ठूला नैतिक प्रश्न संलग्न भाग यदि विषय हो भने अने राष्ट्रपति मार्फत यो अधिकार को प्रयोग करें अने एउटा निर्णय करना सकता तर यहाँ तस्ता विषय के छेन स्थानीय तह का उम्मीदवार को जरिमा राष्ट्रपति मफी मिना कर औचित्य पुष्टि कर सरकार ने सकते छेन सरकार ने निर्णय में एकत्र स्थानीय तह का उम्मीदवार दोषी करार कर दिखे अर्क अदालत में विचाराधीन मुद्दा में मफी मिना दिए संविधान को व्यवस्था भी खुलचे सजाए मिना के पुष्टि कर निर्वाचन संबंधी कसूर कर सजाए मिना हो यह निर्णय काठमंडू महानगर का प्रमुख बालेन्द्र शाह देखि भरतपुर महानगर का प्रमुख रेणु धाल समेत निर्वाचन कसूर में सामिल पुष्टि माफी मिना जिस पाए उस व्यवस्था होना यहाँ तरकार ने सत्ता प्राप्ति रुमती का लगी जे भाष्य स्थापित इस निर्णय ने आगामी दिन में संविधान में राखी मफी मिना संबंधी व्यवस्था को अज दुरुपयोग होने जोखिम बढ़ाई इस विषय में थप कुरा हमी वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी संपर्क कर अधिकारी सर स्वागत है सीधा कुरा में धन्यवाद सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलास में चलि विचाराधीन रही रहोक मुद्दा में सर्वोच्च यहां राष्ट्रपति कार्यालय आम मफी दिने निर्णय यह मुद्दा जरिमा मिना यह मुद्दा संवैधानिक रूप में कान रूप में राजनीतिक रूप में यह कस्त विषय हो यह सही भो या गलत भो खगेन्द्र सर तैंसंग को फोन संवाद में थोड़े डिस्टर्ब आयो फिर हम तब प्रयास करने हमें इस विषय में कुराका करना वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी संग कुरा करने प्रयास कर सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलास में भग मुद्दा विचाराधीन मुद्दा में राष्ट्रपति कार्यालय जरिमा मिना करने निर्णय सरकार को सिफारिश में जहाँ वैशाख में भग निर्वाचन में गत वैशाख में भग वैशाख तीस गति स्थानीय तह को निर्वाचन निर्वाचन खर्च समय में बुझा न सकता या निर्वाचन आयोग ने तोक ढांचा में नबुझाया एक लाख तेईस हजार छ सौ चौबीस जना उम्मीदवार का विरुद्ध निर्वाचन आयोग ने निर्णय थियो इस विषय में हमी थप कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी संपर्क करी सर पुनः स्वागत है तैयार सीधा कुरा में धन्यवाद जसरी यह संवैधानिक इलास में रही रहोक मुद्दा विचाराधीन मुद्दा राष्ट्रपति कार्यालय निर्णय जरिमा मिना को यह संवैधानिक रूप में कानून रूप में राजनीतिक रूप में कति को सही या गलत दुटा धारणा एक प्रकार ने जो अदालत में विचाराधीन राष्ट्रपति बात प्रक्रिया में जान न पर्ने एटा कुछ दोसों कुछ के होने यो निर्वाचन आयोग ने करने को जरिमा चाह सीविल पेनाल्टी अंतर्गत पो क्रिमिनल अफेन्स हो संविधान को धारा दुई सौ छहत्तर में भग विषय चाहौदारी मुद्दा संग संबंधित विषय हो रो सजा को विषय कैद हो जरिमा हो दंड सजा जो फौदारी फौदारी मुद्दा में सुनवाई भर जो अदालत निकाय ठहर भो विषय संबोधन करना खोजे हो यो निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ करने निर्वाचन धाधली रहित करने 
राष्ट्र को एटा स्वच्छ प्रतिनिधि छानेर चाहयर में लियान का लगी जो प्रकार को निर्वाचन पद्धति अपनाइ वास्तव में यह फौजदारी कसूर न भईकन यह पार्टी एक प्रकार को प्रशासनिक कारवाही सम हो दल उम्मीदवार कारवाही हो तो यह फौजदारी कसूर न राष्ट्रपति ने माफी बिना कर धारा दुई सौ छिहत्तर को विपरीत जो मैं लग अब विपरीत छो सर्वोच्च अदालत टुंगी पर्थ्य मुद्दा इशू आई सकता है जरिमा करने कि नगर्ने वाल संविधान को व्याख्या करने अधिकार धारा एक सौ अट्ठाइस में सर्वोच्च अदालत दिखे तो अदालत को निर्णय भी कूर्न पर्ने थी वास्तव में एटा स्वच्छ सुनवाई को हिसाब से भैराख के कुछ हतार हतार में इसी माफी मिना में जान नपर्ने हो सब कुछ को सुनवाई होता अब राष्ट्रपति ने निर्णय नहीं कर राष्ट्रपति कार्यालय निर्णय नहीं आई सके जरिमा फिर्ता को आई सके सर्वोच्च अदालत में रहकर मुद्दा के तो सर्वोच्च अदालत को अब क्षेत्राधिकार एक प्रकार को इंटरभेन्सन जस्तु प्रेसिडेन्ट बा इंटरभेन्सन जस्तु तो सर्वोच्च अदालत ने अब माफी मिना नहीं पाई सके एक प्रकार ने यह रिट चाह इन्फ्रास्ट्रक्चर निष्प्रयोजन भाई यो चाहो लगे जरिमा चाहे बदल करी पाऊं दिखे निवेदन हो यो तेस कारण इसको प्रयोजन अब छेन सर्वोच्च अदालत में इसको प्रयोजन छेन इसको सुनवाई होना दिन पर्द राजनीतिक स्वच्छता का लगी निर्वाचन संबंधी अनुशासन का लगी रच्छ प्रकृति को सिद्धांत का कारण विषय में सन्दर्भ में इस सर्वोच्च अदालत पर स्वच्छ सुनवाई होना दिन पर्थ्य तर ते हो न सके कारण अल दुई सौ छिहत्तर में आकर्षित कर एक प्रकार को अलिकति काम सम्मत भेन कि भाई मैं लगे ये मफी मिना जरिमा मिना भूमि दोषी ठहर भैस पाड़ी गिने या दोषी को ठहर भैस दिने कुछ राष्ट्रपति कार्यालय तो अब उन्नी मफी मिना जरिमा मिना कर दे उन्नीसन संबंधी कसूर में दोषी हु तर उ को जरिमा मिना करो भाई प्रमाणित कर दिए सर यो यो तो एक प्रकार निर्वाचन संबंधी कसूर में तो यह पर्दन हेन निर्वाचन संबंधी कसूर में यह खर्च को विषय आँदन यह छुट्टे निर्वाचन आयोग को ऐन छुट्टे रानीय नि को ऐन रतिसभा को सदस्य निर्वाचन ऐन छुट्टे छुट्टा छुट्टे ऐन बा व्यवस्था हो निर्वाचन कसूर तथा सहायन ऐन अंतर्गत यह पर्दन ये विषय पर्दन तर जो नपरे एक प्रकार ने यह फाइन को सन्दर्भ में राष्ट्रपति ने चाहे कसूर कर एक तरफ बड़ प्रमाणित भेक रर्फ के भन्न भादा खेल संविधान में तैं हे संविधान में के देखि सजाए मफी करने भाई ये सजाए हो सजाए हो यो चाहे जरिमा हो यो मफी होते हैं जरिमा मफी करने भाई संविधान ने संविधान तो लगे सजाए मफी करने भाई मैं अगि नहीं यहाँ लाई सके सजाए न भाई जो दुईटा एटा क्रिमिनल पेनाल्टी हो सीविल पेनाल्टी हो न्यायिक प्रक्रिया बार जा फौदारी मुद्दा को क्रिमिनल पेनाल्टी हो सीविल पेनाल्टी हो तो दल लाइने हो यो कुछ सरकारवादी मुद्दा भर सरकारवादी मुद्दा में भग सजाए मफी करने एक प्रकार को विषय तर निर्वाचन आयोग एटा प्रशासनिक निर्णय हो प्रशासनिक नि को अगर को निर्णय पूरा करद तर तो विषय तो माफी को विषय भि पर्च भाई अब जस्तु निर्वाचन आयोग ने जे निर्णय गयो तो राष्ट्रपति कार्यालय ने प्रमाणी कर दिया निर्वाचन आयोग ने तो जरिमा तिरेन उन्नी छ वर्षसम फिर कुछ निर्वाचन में सहभागी उम्मीदवार होना नपाने भाई निर्णय थी अब उन्नी राष्ट्रपति कार्यालय जिस जरिमा मिना कर दिए पी तो निर्वाचन आयोग निर्णय सदर भो उ उम्मीदवार होना नपाने हु अवस्था में होना अब तो सजाए मिना भैस उम्मीदवार नुरा आन उम्मीदवार होना सकने देखि राष्ट्रपति बाट भैस हे तो कस्तो पद्धति आयो का प्रक्रिया कुछ कुछ नजाने रि एक्जिक्यूटिव प्रक्रिया न्यायिक सुनवाई को सीस्टम पद्धति छलने मत क्या भो वास्तव में अब यह राष्ट्रपति बा आदेश भैस पी तो मफी भैस सजाए नहीं रहे हे सजाए काटने पड़ेन सजाए भी रहे निर्वाचन में प्रतिबंध लग्न सकने कुरा भी भेन रहा जरिमा असूल ऊपर को विषय भी भेन राष्ट्रपति ने दी सके सरकार सिफारिश भर कर सके तो अंतिम भर बसो मैं भाई अब सर्वदार बार भी सुनवाई को यहाँ विषय छेन कर उन्मुक्ति उम्मीदवार और दल एक प्रकार को उन्मुक्ति प्राप्त भैस अवस्था राजनीतिक दल और व्यक्ति को 
उम्मीदवार होने पाने योग्यता अन्यथा करना सकते हैं। अब अब वनेपसी सर्वोच्च अदालत को संविधान की इलाज को बनी ये बुद्धा में आउचित रहे ना एज पीसी में फेरी पनी बहुत गानों लाई। साल फल अब तेरी पूरा उनसे है ना तो ये तो ये बने जून निवेदन दिए रहा है वो अब ये निवेदन को आउचित नहीं बायेना आउचित बायेना हम भी कहाँ स रीड को रीड जारी करने पर नहीं अवस्था रीड खाली करने पर नहीं अवस्था सुनवाई करने पर नहीं अवस्था किन्हों उनसे बने जब असम में तो निर्णय जाए स्टैंड करता अब तो निर्णय नहीं स्टैंड कर देना मतलब जी निर्णय स्टैंड नगर को निर्णय नव एको निर्णय लाई सर्वोच्च अदालत ने पदर कर दे वह अन्यथा करने वाली पूरा आऊंगे ही ना या तब राष्ट्रपति लिख गए को कार्रवाई माती फेरी तब एको मुद्दा पर है फेरी जिसको सुनवाई उन्हों पर है राष्ट्रपति माती राष्ट्रपति माती मुद्दा दिया रस सुनवाई � अब यो मुद्दा मात्र इतना सरकारी सर्वोच्च अदालत बाटा अंतरिम आदि साय को दिन नहीं बोली पड़ रही है सरकारी निर्णय कर रहे हैं राष्ट्रपति कार्यलय में पढ़ाऊं दा सरकार में प्रधानमंत्री चंद पुष्पकमल दाल परसंड रह यो मुद्दा बाटा प्रत्यक्ष प्रभावित हुआ किसी ने एक लाख उम्मीदवार संग ही एक जना मानगर रांतिक दल सरकार बंद सर रांतिक दल को एक प्रकार को समीकरण भारत सरकार बने को सर रांतिक दल माची निर्वाचन आयोग ने लगाए को जो आरोप था जो आरोप लाई निश्चित सार ने काम सरकार ने करे को सही समझे इस बात सही इन्हें को बेनिफिट पाउने नहीं सरकार ले वो सरकार वा रांतिक दल वा तीन का कार्यकर्ता वा अन्य कुले कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने सही पूरा उठाऊं ना बाहर था हम रसूल शासन संबंधी ऑयन था यार दूसरे वाला दो हजार तो उस अच्छी तो मैंने क्यों पनी यार नहीं बोला बने कुने पनी राज्य को पदाधिक कार्य ले आपनों कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने पूरा मां सम्मिलित होने को देना बने चलाए सुशास इस बार ऐसे उन्हें वो लक्ष्य थियो बने एक प्रकार को कानून ले प्रतिबंध लगाऊं ना सकते अवस्था थियो तब आए को होइना निर्वाचन आयोग ले ये वड़ा अत्याधिक प्राप्त करे को और इंडेक्सेशन बाटा पार्लियामेंट बाटा जो प्राप्त करे को पार्लियामेंट को लेते अधिकार दिए को तो क्यों अधिकार लाए वहाँ उन्हें थियो परिश्रम दिवक्ता खागिंद्र प्रसाद अधिकारी निर्वाचन आयोग ले गए को निर्णय सजाए गए निर्णय सर्वोच्च अदालत में विचार दिन रहेगी बहुत मान नेपाल सरकार को सिफारिश में राष्ट्रपति कार्यालय ले एक एक लाख बंदा बड़ी उम्मीदवार हो लाई जरिबाना एक लाख तीस हजार उम्मीदवार को जरिबाना मिना हाँ करें कुछ इस विषय में हमले वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी संग सफल करें कहती हूँ अब और को प्रसंग परिधि हम जीवन जति सहज बनाए तीन जटिल बनाए काम करना सहज तो बनाए सुरक्षा में उत्तिक चुनौती थपे आज हमी हमारा सारा काम जानकारी यो योजना एटा मोबाइल फोन में सीमित कर क्लिक को भर में हम 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 पैसा हमी हम पैसा संपत्ति धन संपत्ति को कारोबार कर सक एक क्लिक में कुन ठाव में के भाई ठा पा सकता एक क्लिकम आपको संदेश सारा संसार एक ही पटक पठा सकता प्रविधि हमी राम काम एक क्लिक में सीमित कर तर तैं करने तो एक क्लिक ने सद काम कर सद काम राम होने कुछ ग्यारेटी छेन कहीं तई एक क्लिक तब को जीवनभर का घातक भी बन सकता तैं एक क्लिक ने तई को जीवनभर को कमाई अरु कस लैजान सकता अरु कस को होगा कसरी रिपोर्ट हेन सामाजिक संचाल चलाई रहना कति तो पहले सिक्स पार्टनर खोजी रहने वाले को छाव बंदी मैसेज ताए को सही ना साथ ही अब यू याप डाउनलोड करने वाले मैंने इस सभी समस्या बाटे तो मैं मुक्त होने से बंदी तो पहले व्हाट्सएप में मैसेज आए को छाव सावधान उक्त मैसेज में पढ़ाए को कुने ही पहले लिंक न खोलने होला यदि तपाईं उक्त लिंक खोलने भाई फरे तपाईं को मोबाइल तत्काल ऐक हुन्छ र तपाईं को बैंक खाता मारे को संपूर्ण रकम रित्तिन्छ अजीब हरों तपाईं को संपूर्ण डेटा चोरी फायरा तपाईं फसन सकनुन्छ पश्चिम समय नेपाली गाल नामक के केप्लेकेशन � ठगी करने की रोहाले VPN पर एक गरेड़ा नेपाली गॉल नामक एप्लिकेशन संसालन करने और रियल एप नामक एप्लिकेशन बाटे व्हाट्सएप पर एक करता हर को विवरण ले रहा उन्हें होले उक्त नेपाली गॉल आपको लिंक सहित ये उन उत्तेज जक मैसेज गाने कर सम उन्हें होले पढ़ाई उक्त मैसेज खोलना साथ मोबाइल को संपूर्ण क्रिया क्लाब कलागी अनुमत लें
यहाँ हुन्छ अर्थात ओके बाहेक अर्को अप्सन नै हुँदैन ओके अप्सनमा क्लिक गर्न साथ तपाईको मोबाइल सम्पूर्ण रूपमा ह्याकरको नियन्त्रणमा हुन्छ त्यसपश्चात उसले तपाईको बैंक खातामा प्रवेश गर्छ र सुरुमा बैंकमा नभई ई सेवा खल्ती लगायत डिजिटल वालेटमा पैसा पठाउँछ त्यसपश्चात उसले धेरै धेरै घुमाएर मात्रै अन्त्यमा उक्त पैसा आफ्नो बैंक खातामा पुर्याउन गरेको फेला परेको छ नेपाली गर्ल मार्फत ठगिने मध्येका एक हुन् जनकपुर धाम चार स्थित उत्तमेपुर टोल बस्ने राजन भुसेल उनलाई पनि व्हाट्सएपमा सोही प्रकृतिको मेसेज आयो मेसेज आउन साथ के रहेछ भनेर उक्त मेसेजसँगै आएको लिङ्क खुल्दा उनको बैंक खातामा रहेको तिरानब्बे हजार रुपियाँ छेड भरमै गायब भयो आफ्नो कारोबार सुरक्षित हुने विश्वासमा विगत पन्ध्र वर्षदेखि ग्लोबल आईमी बैंकमा कारोबार गर्दा आएका राजन भुजेलको खातामा पछिल्लो समय तिरानब्बे हजार रुपियाँ थियो व्हाट्सएपमा नेपाली गर्ल एप इन्स्टल गर्नुहोस् र सेक्स पार्टनर खोज्नुहोस् भन्दै आएको मेसेज खोल्ना साथ उनको खातामा भएको पचास हजार रुपियाँ पैसा निस्केको मेसेज पहिलो चरणमा आयो त्यसपछि लगत्तै अर्को चरणमा त्रिचालिस हजार रुपियाँ पैसा निकालिएको भन्दै मेसेज आयो त्यसपछि मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा हेर्दा उनको खाता रित्तिएको थियो मेरो चाहिँ व्हाट्सएपमा मेसेज आएको थियो नेपाली गल भनेर एप डाउनलोड गर्न भनेको थियो मैले त्यसलाई छोको होइन सायद त्यो स्क्यान भयो मलाई त्यतिखेर थाहा भएन अनि मेरो पैसा खाताबाट निक्लियो एकचोटि पचास हजार र एकचोटि त्रिचालिस हजार ट्रान्जेक्सन गरेर दुई दुईचोटि गरेर पैसा निकालेको छ आफूले कुनै पैसा ननिकाले पनि आफ्नो खातामा पैसा रित्तिएपछि उनी सम्बन्धित बैंकमा पुगेर म्यानेजरलाई आफ्नो समस्या बताए तर बैंक म्यानेजरले उनलाई आफूले कुनै किसिमको सहयोग गर्न नसक्ने बताए बैंकले केही गर्न नसक्ने बताएपछि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुर दिए बैंकले त भन्छ म यसको कुनै जिम्मेवार लिदिनँ हामी केही पनि यसको उ गर्दिनँ उ हामीसँग कोअपरेट गरेर उ नै गर्न चाहँदैन मतलब हामी नो मतलब केही गर्दै गर्दिन हेल्पै हुँदैन हामी हुँदै भन्नुहुन्छ त्यही हो कुरा अनि पुलिसबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यही मलाई एकचोटि मान्छे पकडाएको भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई एकचोटि फोन गरेर हेल्प गर्नुभयो होइन तर काठमाडौँ परिसर गए त्यसपछि नो नो रिस्पोन्स केही पनि छैन प्रहरीमा उजुरिदिएको केही हप्तामा उनलाई ललितपुर प्रहरी परिसरबाट फोन पुग्यो प्रहरीबाट फोन पुगेपछि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने आजसम्म उनी ललितपुर आए प्रहरीले उनीसँग घटनाको विवरण मागे र उनको पैसा चोरी गर्ने गृह पक्राउ गरेको प्रहरीले बतायो र उनले आफ्नो पैसा कहिले फिर्ता पाउने हुन निश्चित छैन त्यस्तै नेपाली गल नामक एप मार्फत ठगिएको भन्दै उजुरी आएपछि अनुसन्धानमा जुटेको नेपाल प्रहरीले उक्त ठगी कार्यमा संलग्न केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पनि गरेको छ अनाधिकृत रूपमा व्यक्तिको बैंक खातासम्म पहुँच राखेर रकम चोर्ने कार्यमा संलग्न आठ जनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिएको छ हामीलाई उजुरी पर्ने बेलामा एकजनाको मात्रै उजुरी परेको थियो चार लाख रुपियाँ गयो मोबाइलबाट जसरी चाहिँ थाहै नपाइकन गयो भन्ने किसिमको उजुरी परेपछि हामीले अनुसन्धान सुरु गऱ्यौँ र यसबाट धेरै मान्छेहरू यसबाट पीडित हुन सक्छन् भन्ने किसिमले हामीले विशेष टोली बनाएर अनुसन्धान गऱ्यौँ जसबाट हामीले आठजना मान्छे पक्राउ गऱ्यौँ ती आठजना पक्राउ गर्ने क्रममा यो सफ्टवेयर डेभलप गर्ने देखि लिएर पैसा चाहिँ ज कसको खातामा जाने र अन्तिममा चाहिँ पैसा झिकेर चाहिँ उसलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनेसम्मका मान्छेहरू पक्राउ गरेका छौँ पक्राउ पर्नेमा नेपाली गलका मुख्य योजनाकारदेखि व्यवस्थापक तथा त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू रहेका छन् उजिरी आएकाहरूको प्रमाणलाई आधार मानेर प्रहरीले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरूले तीस लाखभन्दा धेरै पैसा ठगी गरिसकेका छन् ठगीमा संलग्न गृह पक्राउ गरी उनीहरूको बैंक खाता रोखा गरिएको र ठगिएकाहरूको सम्पूर्ण विवरण निकालेर पैसा फिर्ता गर्ने प्रहरी बताउँछ उहाँहरूको बैंकमा युज भएर बैंकमा रहेको पैसा हामीले रोका गरेका छौँ र विथड्र भएर खर्च गरिसकेको उनीहरू लिइसकेको पैसा चाहिँ अब उसको सम्पत्ति केही समय सम्पत्तिबाट असल उपर हुने कुरो भयो र जति बे पैसा उनीहरूको बैंक खातामा छ बैंक खाता रोका गरेका छौँ त्यसको डिटेलहरू मागिरहेका छौँ त्यो डिटेलबाट उसको खाताबाट अदालतले भराइदिने हो त्यस्तै प्रविधिको विकाससँगै बढेको जोखिमबाट बस्न अपरिचित व्यक्तिबाट आएका त्यस किसिमका कुनै पनि एप्लिकेसन तथा लिङ्क नखोल्न र यदि कोही डिजिटल माध्यमबाट ठगिएको थाहा पाउन साथ नजिकको प्रहरी कार्यालयमा निवेदन गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ विभिन्न सामाजिक सञ्जाल में तैं हमारा सामाजिक सञ्जाल में हमें चलाई रहता विभिन्न लिंक आई रहने आई रह परिचित व्यक्ति अपरिचित व्यक्ति जिसको बाटो भी आई रह ती लिंक के बारे में रामस नबुझिक एक क्लिक भी नगर्न हो क्योंकि एक क्लिक ने तैं को जिंदगीभर को कमाई संगे तुम्हें परिचय तब को आपको गोपनीयता सब भंडाफोर होगा सावजनिक होगा और तब को जीवन में धेरे नराम क्षति पुराने सकता तेल होजगर सामाजिक सज्जाल में आने जथाभावी लिंक 
हेदा आकर्षक लग्न सकस कुछ तर तीन में नबुझकन क्लिक नगर हो सचेत करा का लगी आज हमें यह रिपोर्ट प्रसारण कर अर्क प्रसंग लमजुंग में जनप्रतिनिधि नई दिन दहाड़े मर्सांग नदी में अवैध दोहन होने गई बेसिशहर नगरपालिक का पूर्व वडाध्यक्ष एवं हाल का वडा सदस्य गोविंद बस्नेत को बेसिशहर नगरपालिक तीन में आपने जयश्री काली का नाम क्रसर उद्योग उन्नी इस मर्सांगनी नदी में अवैध नदीजन्य सामग्री उत्खनन करते 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 आया थे जनप्रतिनिधि नई अवैध रूप में नदीजन्य सामग्री उत्खनन करी दोहन करता समेत नगरपालिक सहित का सरकारवाला निकाय कारवाही को सट्टा ढाकछोप कर व्यस्त लमजुंग गैलेक्सी संवाददाता नीरज अधिकारी पठाई यह रिपोर्ट हेन लमजुंग को बेसी सर नगरपालिक वार्ड नंबर एक दुई रगार को सीमा में पर्ने मध्य मसांगी जल विद्युत आयोजना को जलाशय नजिक अवैध रूप में ढुंगा गिटी बालुआ को दिन दहाड़े दोहन भैर बेसिशहर नगरपालिक का वार्ड नंबर सात का पूर्व वडाध्यक्ष एवं हाल का सदस्य गोविंद बस्नेत ने अवैध रूप में नदी उत्खनन करी नदीजन्य सामग्री को दोहन कर स्थानीय मसान घाट मसिंग सड़क विभागसंग अनुमति बिना अंधाधुंदा सड़क खुलाऊ जिला मुख्य सड़क धुम्रे बेसिशहर सड़क खंड जोखिम में पड़े साथ ही वातावरण पर्यावरण समेत असर पुरा स्थानीय गुनासो अब यहाँ से पानी थुने बेला कहने लाश जलाने भाई हम लोग निश्चित ठाव भी छाइन जो जहाँ हमी जलाइर तैंत पूरा सब माल बालुआ गिट्टी लगा राखे पूरे डंपिंग गए मेन समस्या हमें तो क्या मरण घटा मेयर साहब लोधना सोन गए सीढ़े साहब भून सीढ़े साहब लोधन गए मेयर साहब भून ए खिचलो हो यहाँ को पर्यावरण बिग्रीने अभी तेस पीछे तब कि डुम्रे बेसर बाट बाट सड़क भी तब को भाषी होने स्थिति आगे रब नगरपालिक का मेयर साहब और अथवा कोई जनप्रतिनिधि को मिलो में तब तो काम भैर कि दिन दहाड़े तब को अवैध रूप में तब को उत्खनन भैर भाई सुने इसको सुनाई भैन इस छिटो भाई छिटो इस विषय में सुनाई हो यह जोखिम रस्या स्थानीय पटक पटक नगरपालिक का घेराव करता समेत कारवाही कर सट्टा नगरपालिक नई ढाकचोप में व्यस्त देखिए स्थानीय गुनासो जो अभी टेन्डर भैर है यह बाटो को जो हमें मैं पैला जनप्रतिनिधि होता पोहर वर्ष भी यह बाटो खनेर यह माल निगानी कार्यक्रम भैर थे रहा हम आप वडाध्यक्ष लगाय का हमें पुलिस प्रशासन लिया हमें पोहर पोहर वर्ष हमने ये बाटो खनाल बंद कर दूं है नगरपालिक ने बाटो माथि डुमरी बेसर को बाटो मेन हाईवे बाटो अब लगभग छोई सको तानी सको है तेनाली बाटो तान हमें आर हम आप बंद कर लगा तर अ अब नगरपालिक को सेटिंग में हो अथवा पुलिस प्रशासन को सेटिंग में हो अथवा सड़क डिविजन को सेटिंग में हो आज यह बाटो बा बाटो खोले यहाँ बड़े अवैध रूप में तब तब को माल बोक्ने के धुआनी करने है जनप्रतिनिधि ने इसे खुलेआम रूप में नदी दोहन में सक्रिय रहू और सरकारला निकाय मौन रहन कत सेटिंग में पो काम भैर हो कि भाई को आशंका इस विषय में थप कुरा हमें बेसी सगर नगर नगरपालिक का मेयर गुम सिंह अरयाल संपर्क कर मेयर साहब स्वागत है सीधा कुरा में नमस्कार तब को नगरपालिक नदीजन्य वस्तु उत्खनन का ठेक्का आह्वान कर या कोई व्यक्ति जिम्मा दिवन हमी बेसर नगरपालिक खास करी मर्सिंग नदी में आई गये दुई वर्ष अगड़ी उन्नाइस वा इस वर्ष में ठेक्का को टेन्डर कर जम्मा दसवटा घाट टेन्डर में गई जो जो घाट में ठेक्का दायर जाहिर करूंभ वहाँ खास करी बालुआ रिटी ढुंगा हो बालुआ रिटी उत्खनन करने काम कर सब घाट अज उत्खनन वड़ा नंबर एक दुई रगार को सीमा में पर्ने मर्सांगी नदी जल विद्युत आयोजना को जलाशय नजिक तो घाट तैयार ठा हो तो लोकेशन ठैक्क तो घाट में कुछ टेन्डर भागि यदि टेन्डर भाग कोई टेन्डर भाग चार वा टेन्डर भाग मध्य मसंगी खास एनईएस समन्वय करें हमी आई कर आकाशी नेत्र को क्रसर तल त्या उत्खनन को काम भग एटा गाई खुरे छो भो तल तैंट बालुआ छिर्ने काम भग 
त्यसभन्दा पारिपट्टि एघार नम्बर वार्ड हो दुई वर्ष अगाडि त्यहाँ धेरै खाली थियो बालुवा पनि थियो होइन त्यहाँ दुईटा टेन्डर भएको छ त्यहाँ कमल गुरुङ भन्ने लिनु भएको छ एउटामा गु कमल गुरुङसँग मिलेर गोविन्द बस्नेत भन्ने लिनु भएको छ मेरे साथ मेरे प्रश्न यहाँ नहीं रहा तो पहले जून ठाउ में टेंडर करने वाले को सा बैदानिक रूप में टेंडर पैर को व्यक्ति ले उत्खनन करें डर बिक्री वितरण करना पाऊंगी भाई राज नगर पालिका राज सुबह जाएगी तो रह तो पहले ले टेंडर नहीं नौ करें को ठाउ पर नहीं बन रहे तो पहले कोई � जय श्री कालिका कंस्ट्रक्शन का संसालक पनी उनसा वहाँ ले उत्खनन गरीब और नुबाई को सब बने राजस्थानी ओले वीडियो सही था मिले प्रसार पढ़ाएगा सन तो वहाँ रू वहाँ रू जो जिसके पढ़ानु बावा सा वहाँ ने नदी जाने पदार्थ सर धुंगा को सर बसर गर उनसा दे रही ले और ये विवाद निकले को बने को उड़ा त्यां गत वर्ष चाहिए त्यां चाहिए सौ मीटर मोरी पड़ी किसको टेंडर सौ मीटर मोरी पड़ी थी और ये लोग खोला किनार में गांव उन्हाले सौ मीटर भीतर बाहर निकाले गए थे और त्यां बात है कि नदी जन्म को जाता है उसका नाम गांव हुआ और वहां को बनाई तो पारी नहीं जाना पड़ने में जरा पानी पारी गए पानी गए बसे वहाँ ले चीज़ ना पाऊँ ना बनने से ही वहाँ आर को बनाई हो तर सौ मीटर भीतर से ही आई ले चाहिए तो चीज़ ना पाऊँ नहीं वहाँ ना बनेगा सब बने बसे तो वंदा बाहर जिगे को मान नगर पानी जाले अनुगमन कर रहा होगा सब ये रहा होगा सब और ये वाला टिप पर पनी समाते को सब आमित यहाँ का ये र ये जो अस्ति आमिले वाला इंजीनियर अन्य दौरान से साहब को प्रमुख नगर को राज्य पढ़ा करते हो जो साथी वाले पूरा उठाओ ने भगो सा वहाँ ने त्यान नाप ना बने दिलो आए ना पति निकाले को सा वहाँ को कती हो साइ मीटर भीतर पड़ता की बार देना मतलब बने पर तबाई को मनाए जाए पानी बागी रहेगा साइ मीटर भीतर समाचार ये आई रिपोर्ट ली पनी देखा हूँ सा कि उसका नगर ना पाइंट्स बने तो किनार बाटा साइ मीटर वाले पाऊं नहीं हो तो आई आई ये रिपोर्ट में सा वाले त्यान टेंडर पारे रे वाले टेंडर पारे के बाग तो वरना बाहर निकालना पाएंगे ना वहाँ ले निकालने को बहुत बने आरोप था आमित के साथ यार ना कहते हो फेरी बन जान सों बिरा पड़े फेरी तो पहले रू ला अनुगो मन में ज़्यादा स्थानीय वाले विरोध कर रहे कैसे तो पहले पनी स्वीकार नहीं किया विरोध कर रहे कैसे अनुगो मन करने ज़्यादा से क्या बायो व्यक्ति को लागे छोड़ दिनों सर व्यक्ति ता व्यक्ति ती भागो जस्तो देखियो बने ये वड़ा सामाने नागरिक पन लागू न पाऊंगे बे तो पहिए आफी पन लागू न पाऊंगे बो जो सुखे लागू न बेवसाय लागू न अर्थ क्रॉसर बेवसाय लागू न तो रह गलती भागो छकी सही ना पाइंट्स आने अनुगमन करें ऐसा आने कार्रवाई को प्रक्रिया में � आई ना इन्हें गांव को वहाँ भी फर्क होने वाला है वहाँ समय नहीं पढ़े जाते हैं बोली पढ़ रही कुछ नहीं समय नहीं आज अपन बिरा बोले वही ना अब बोली यानी कोई ना वो हमरों तो ही तीन तो गांव का सब बिजली तो महिला बन कर लार लिया चु वही ना ये रेगुलर चु रिपोर्टिंग पर नहीं बोले सब मासाइन पर नहीं कर पाते चु � आई ना आम्रो के अच्छा वाले आम्रो नज़र ने पुलार का संबंधी एंड दिया चो अतर नगर पाली गली बनाया कुछ हो आम्रो आर्थिक गाइन पनी खा आर्थिक गाइन ले गलत दंगा ले नज़र ने पुलार से चिकियो बने कैंसर को दस हजार मिनी ये मेरे साथ बने पोषित थे तो पहले टिपर नियंत्रण में रहने वाको रही थी I have to keep my hands on my hands. How many times do you have to keep my hands on my hands? Yes, three days. If you have to keep my hands on my hands, you have to keep my hands on my hands. Yes, I have to keep my hands on my hands. Yes, I am very happy to be here. Yes, sir. I am very happy to be here. 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 Thank you very much. 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 गुमान सिंह अरियाल आमिले बेसी मस्सांग दी नदी में आवाय को आवाय दूध करने का बिषय में गुनासु आये पसी इस बिषय में आमिले रिपोर्टिंग करेगा थी और आज मेरे साथ गुमान सिंह अरियाल संग धानकर्षण कराये हुए आपको धानकर्षण कराये हुए इसको आगामी कार्य के मार्ग में अपनी इसको आवश्यकता अनुसार आमिले हमें गई हफ्ता नवलप्राश को गैंडाकोट नगरपालिक को सवारी साधन ने फोहर व्यवस्थापन का आड़ में अवैध उत्खनन विषय रिपोर्टिंग कर 
इस विषय में प्रतिक्रिया लीन जाना नगर प्रमुख मदन भक्त अधिकारी गैलेक्सी संवाददाता हिरालाल आचार्य में थी दुर्व्यवहार समेत करे सोई नगरपालिक को आड़ में पूर्व पश्चिम राज राजग में चलने मालभाग सवारी संग अवैध असली भैर अर्क तथ्य भी फेला पड़े सोई नगरपालिक को आड़ में नगर भि का कबाड़ी सामग्री को कर उठाने जिम्मा पाई कंपनी ने राजमाग में चलने सब मालभाग सवारी शुल्क उठाई रखे भेटी ये विषय में जानकारी भर भी नगरपालिक वास्ता यो रिपोर्ट हेन ये दिन अगि नवलप्रासी को गैंडाकोट नगरपालिक फोहर फाल प्रयोग करने सवारी साधन ने नदी किनार फोहर फा नदीजन्य सामग्री ओसार प्रसार कर साथ ही नगरपालिक जथाभावी नदी उत्खनन करी डंपिंग कर रिपोर्ट प्रसारण कर यह विषय में बुझना नगरपालिक को कार्यालय में पुग्ध गैलेक्सी संवाद तथा हिरालाल आचार्य में थी दुर्व्यवहार समेत गुनासो आई सके तब को स्थानीय निकाय में भैया गतिविधि को जवाब मीडिया ने तब मांगन पाऊं तब है मैं मिल बोलना मिलते हैं मनुहार देखा कार्यकारी सब लिन्न भन्न पाँच तब ए पत्रकार आने बितिक तब के कोईसन कर पाँच इस घेर मिलते हैं मेयर को रूप में छिर्न पाद मैं भिता आए सचिव आए मैं भिता लिया छिराइ कोईसन तो मेयर साहब ने सोचे तो मे टीविजन बा आगे मेयर साहब को भिडियो बाइट दिन पड़ने हो मेयर साहब यदि मेयर साहब ने दिन सकू कार्यकारी अधिकृत भाई सोन भाला ना इंजीनियर सब जान मेयर साहब सब आँदा खेल इसी यानी अरुण पांच सौ जान मिले गुंडागर्दी पारा में तब इस घेराबंदी कर मिलते हैं सर तब को फोन लगे तो सर सचिव जानकारी करा तो तो मेयर साहब को गैंडा को नगरपालिक में पत्रकार आने आदेश लिख पर्ने हो कस को आदेश चाहिए कह आदेश लिने सर नगरपालिक में व्यथिति बारे प्रश्न कर आक्रोशित होने नगर प्रमुख भाई नगरपालिक को कमजोरी ये में मात्र सीमित छह नगरपालिक के संरक्षण में राजमाग में धमाधम अवैध शुल्क असूल रह पाइक गैंडाकोट नगरपालिक आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सी का नगर क्षेत्र भि कवाड़ी कर संकलन कर श्री गैंडाकोट बिल्डर्स एंड सप्लायर्स प्राणी गैंडाकोट संग समझौता उक्त समझौतामें स्पष्ट रूप में नगर क्षेत्र भि कवाड़ी में कर संकलन करने प्रश्न उल्लेख उक्त कंपनी ने पूर्व पश्चिम राजमाग को गैंडाकोट भर खोजने सब मालभाग सवारी संग कर उठाने गई पाइक समझौता में गैंडाकोट में उत्पादन भई बाहर निशी होने कवाड़ी झन्ने एक्काईस वा वस्तु में कर उठा पाने रुन कवाड़ी सामान को कति कर उठा पाने भपष्ट उल्लेख कर अवैध शुल्क उठाने कर गुनासो आए पे हमारे टीम मालबाग सवारीम यात्रा करी इस बारे प्रश्न कर सो क्रम में भैर हवा धान को भूस बोखे पोखरा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ गई रखे लू दुई ख पांच एक तीन सात नंबर को ट्रक संग गैंडाकोट को ढाट ने तीन सौ रुपया कर दिए ट्रक का चालक इस्लामिया संग भूस कि बिल लैजान लगे स्थान को कागज पत्र सब थी रैंडाकोट में उनके पैसा नबुझाई धरे पाएन गैंडाकोट नगर पालिक में तब पैसा लिये कि ढाट लिया गाड़ाकोट अब काट्न पर्च जिला विस को हमें ठिक्क लाड़ी धेरे भाग भाग दिन्न क्या रोक अगड़ी जो आेक्न इसी भैर हवा पोखरा जान लगे अर्क ट्रक संग गैंडाकोट ने तीन सौ रुपया वसूलियो उक्त ट्रक का चालक संग कह आयो के बोक रहे लगायत का संपूर्ण कागज पत्र स्पष्ट रूप में थे जमेल काट दी सर भूस को सब काट हाल काटने पे 
कर्मचारी <laughs> समझौता अनुसार काम भाई नौ भाई को अनुगमन करने कार्य बैनाकोट नगर पालिक को हो इस विषय में नगर पालिक जानकार नौ भाई को है ना यहाँ के व्यवसाय हरले अवैध सुल को उठाए को विषय में नगर पालिक लाये लिखित रूप में धारणा करने का राय का थी तो नगर पालिक लाये फनी इस सभी गतिविधि का बारे में जानकार � इस विषय में थप कुरा आज भी हमें गैंडाकोट नगरपालिक का मेयर मदन भक्त अधिकारी संपर्क करने प्रयास गये हमारा संवाददाता कुराका करते वहाँ म गैलेक्सी टेलीजन कुरान कर गैलेक्सी टेलीजन पी मैं जर्व आँच भन्न भाई मेयर साफ ये धीरे प्रेसर लिख पर्देन जवाब चाहे दून पर्च तैं हमी जवाब नदे आपका नागरिक मतदाता नगरवासी राज्य जवाब चाहे दिहला ये धे प्रेसर नलिहला ज्वरो चाहे नल्लोला रिस विषय में तब को नगरपालिक को नाम बेचे तब को नाम बेचे कंती में यह गैंडाकोट स्थित गैंडाकोट बिल्डर्स लुटने छूट चाहे नदिहला न भे प्रश्न तपाईमा जरूर उठ् रवाब तैं नदिए इस सावजनिक चाशो को विषय को हिस्ब किताब तैं का जनता ने नागरिक ने राखी रहने अब अर्क प्रसंग जानु भन्दा पहिले पालो भएको छ छोटो ब्रेक को ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा अब बाकी प्रसंग 73 औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शुभकामना सन्देश जारी गरे भन्नलाई उक्त पत्र शुभकामना सन्देश भनिए पनि त्यो राजनीतिक दल लक्षित आरोप पत्र थियो उनले आरोप संगे राजनीतिक दल लाई सहकार्य के प्रस्ताव समेत राखे का सम उनको यो अभिव्यक्ति ले राजनीतिक क्षेत्र मा रामरी चर्चा बटुल रहे को साथ के नेता हरले उनको पूर्व उनको पूर्व राजा को बनाई लाई लक्षित टिप्पणी समेत गर का सम रिपोर्ट है नोस जिलात्रों राष्ट्रीय प्रशासनिक दिवस का अवसर मां पूर्व राजा गणेंद्र सहाले सुबह कामना जारी करें पूर्व राजा सहाले जारी घर को बेकिंग तिमा सुबह कामना कम आरोप बढ़ी थी उन्हें नेपाल आए प्रतिनिधि मुल्क का समावेशी बनाने प्रयास को विस्तार स्वागत योग्य भाई पनी अहिले कुशासन विस्तार निराशा � उनले विद्यमान राज्य व्यवस्था जनता को सुख शांति और समृद्धि में गहन योगदान दिन न सके राजनीतिक दल का नेता देश और जनता भाग दलगत पारिवारिक र्यक्तिगत लोभ लालच में फंसे राजनीतिक छत्र छाया नई के हासिल कर सकिन्न भाई मनोभाव विस देश भि मात्र न भई पर राष्ट्र संबंध में समेत शासकीय उत्तरदायित्व और गंभीरता कमी देखिए सावभौमिक परिचय में आज आने स्वार्थ केन्द्रित अपरिपक्व पर राष्ट्र नीति को अभ्यास लगायत का थुप्रे आरोप लगाया थे उनके शुभकामना सन्देश ये मात्र सीमित छे उनके अधगति प्रति अब आपू मौन बस्ना 
रहन नसक्ने बताउँदै राजनीतिक दल र राजसंस्था बीच सहकार्य गर्न विलम्ब गर्न नहुने तर्क व्यक्त गरेका थिए पूर्व राजाको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि यसले राजनीतिक वृद्धिमा चर्चा पाएको छ यस विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ फर्काएका छन् उनले पूर्व राजा अझै पनि अलमलमै भएको टिप्पणी गर्दै 240 वर्ष शासन गर्दा देश कहाँ पुर्याउनु भयो भन्दै प्रश्न गरेका छन् आफै ज्ञानेन्द्रजी आफै अलमलमा हुनुहुन्छ वा अझै पनि त्यो पुरानो झलको वहाँलाई आइरहेको छ त्यो झल्काले दुई चारजना मान्छे वरिपरि देख्यो भने त्यो झल्काले फेरि वहाँलाई अलिअलि जोस्याउँछ के त्यति मात्रै हो अरू केही यसअघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह व्यवसाय दुर्गा प्रसाईले सुरुआत गरेको अभियानमा देखिएका थिए उनले मन्तव्य नदी पनि उक्त अभियानको उद्घाटन गरेका थिए औपचारिक कार्यक्रममा कमै मात्र देखिने पूर्व राजा प्रसाईको कार्यक्रममा देखिनु र शुभकामना सन्देशका नाममा दलहरूलाई सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुले फरक संकेत गरेको अनुमान गरिएको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिले निस्केको राजनीति तरङ्गको विषयलाई हामीले यो रिपोर्टमा उठान गरेका थियौँ अब अर्को प्रसंग प्रसाद को ब्रिगेंड्स मारा है कोई कृषि उजार संबंधी प्रसंग रहा है कुछ सा प्रसाद को ब्रिगेंड्स मारा है कोई कृषि उजार कारखाना राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र ले जिमाली पश्चिम इले पुराना मशीन को चेकजांस तथा तीने मशीन वाटा उत्पादन करना सकने उजार हर को नमूना बनाने काम शुरू भाई कुछ सा वर्षों देखी खंडहर बने को कारखाना लाई महाबीरपुर नेतृत्व को राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र ने पुनर्जीवन दिने प्रयास कर परीक्षणक रूप में खुकुरी साबिल कुटो कोदारो लगायत का औजार उत्पादन भैर पर्षा गैलेक्सी संवाददाता जियालाल शाह ने पठाई को यह रिपोर्ट हेन प्रसाद को ब्रिगंज में अवस्थित कृषि औजार कारखाना जिसको इतिहास निके गर्भिल यो कारखाना ने उत्ती बेला धान छाने थ्रेस मेसिन बनाए भारत बिक्री समेत थियो। पीछे भारत ने बडिफाइड करी नया डिजाइन में थ्रेस मेसिन तैयार पारे यहां का पूर्व कर्मचारी बता थ्रेसर का अलावा कृषि काम का लगी आवश्यक कुटो कोदालो हलो टेलर पंपसेट फोहर फालने कंटेनर विद्युत पुल झुलंगी पुल हल व्यवस्थापन का औजार हसिया खुर्फी मात्र न भई तत्कालीन साई नेपाली वायु सेवा निगम का लगी जहाज चने सुणी यात्रु को सामान उसारने टर्जी लगायत का सामग्री उत्पादन कर विक्रम सुम दुई हजार चौबीस फागुन अट्ठाईस गति देखि तत्कालीन सोवियत संघ को सरकार को सहयोग में राजा महिन्द्रा ने यह कारखाना संचालन में लिया थे दुई हजार चौबीस देखि दुई हजार उन्साठी सालसम यह कारखाना ने कृषि सामग्री उत्पादन में निके सहयोग पुराक थी तर दुई हजार उन्साठी साल बंद भो बीस वर्ष देखि बंद रहोक कारखाना संचालन बारे धे भाषण पाए तर जो सरकार में पुगे इस पुनः संचालन में लियान पहल कसैले करेन तर अब यह कारखाना संचालन में आने राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र ने यह कारखाना संचालन में लियान का हर हदसम प्रयास कर दोसों चोटी आम यह कारखाना में पेलो चोटी को में हमें कारखाना को सरसफाई देखि लीएर मशीनरी के कस्ता कुन कंडीसन में भाई कुरा रिपोर्ट बनाएर गए थे तर इस पाली को ये हम सेकेंड फेज को में हम अ मशीन नहीं रिपेयर कर रखा पुरानों मशीन जो तिहला सफा कर ब्लिचिंग कर लुब्रिकेसन करें तो उसका पार्ट्स जे जे चेंज कर पड़ने कर मशीन चाह चलने अवस्था में छ ती चलने अवस्था में भैया मशीन यूज कर हमें के कई सामान बना सुरू कर सकते गत भद एकतीस गति को मंत्रीपरिषद बैठक के कारखाना को संचालन को जिम्मा राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र थी आविष्कार केन्द्र ने पेलो चरण में सरसफाई तथा लागत संकलन को काम कर दोसों चरण में छ इंजीनियर छ ओवरचेयर रुईजना मेकानिकल टेक्निशियन सहित को टीम ने कारखाना में मौजूद चौवन्नवटा मेसिन मध्य त्रिचालीसवटा मरम्मत कर विभिन्न सामग्री सैंपल तैयार कर केन्द्र ने अलग तीन पुराना मेसिन चलाए खुकुरी साबेल कुटो कोदालो रंसर बना अर्थ मंत्रालय का प्रतिनिधि सहित आविष्कार केन्द्र का प्रतिनिधि कृषि मंत्रालय का प्रावधिक टोली ने कारखाना में रहकर उपकरण तथा मेसिन को अवस्था बारे में अध्ययन कर सरकार ने तत्काल एक्काईस करोड़ रुपया दिए संचालन कर सकने मूल्यांकन 
तर कारखानाले के के बनाउन सक्छ त्यसको स्याम्पलिङ ल्याए मात्रै बजेट निकास हुने भनेपछि आविष्कार केन्द्रले आफ्नै पैसाबाट स्याम्पलिङको काम गरिरहेको छ पहिलो भिजिट र अहिलेको भिजिटमा चाहिँ आए जे जति फन्डिङहरु भएको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट नै मार्गले सर्ले निर्देशन गरेर चाहिँ गर्नु भएको हो अहिले सम्मको लागि जहाँ सम्म मलाई जानकारी छ सरकारी लेभलबाट चाहिँ कुनै पनि फन्डहरु आइसकेको छैन अब फर्दर यो एन्टायर प्लान चाहिँ चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रकै खर्चबाट चाहिँ बनाउँछम् भन्ने खालको सोच राख्नु चाहिँ अलिकति गलत नै होला सर किनकि ठुलो फ्याक्ट्री छ धेरै नै फन्ड चाहिने हुन सक्छ अब त्यसको लागि प्रोसेसेसहरू भइराखेको छ मार्बल सर लगायत चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको टिमले हेरिराख्नु भएको छ इंजीनियर पोजिट का अनुसार कृषि औजार कारखाना में रहकर लगभग सत्तरी देखि अस्सी प्रतिशत मेसिन चला सकने अवस्था में कुछ मशीनरी चलने भाई कंडीशन कुरा में हम यहाँ भैया मध्य लगभग सत्तरी देखि अस्सी प्रतिशत मशीन के लेख मशीन बिग्रिया मिलिंग मशीन दुईवटा जिन मध्य एवं चाहे रिपेयर होना सकि राखे छाइन रू ठूल डाइप्रेस में लगभग सब नहीं रिपेयर भैस अब तो जो रिपेयर नशीन तिहार अब फर्दर काम कर बंद नबनी भाई तो कुछ भी छाइन तर ये हो कि अब अभी हम यो जो मोडर्न डे टेक्नोलॉजी में तो मशीन फिट होना सकता सकते हैं भाई कुछ क्वेश्चनेबल नहीं रहो कारखाना संचालन में आए देखि नई नाफा में थी कारखाना उत्ति बेल वार्षिक एगार करोड़ सम्म को कारोबार करते नाफा में रहकर कारण तीन सौ कर्मचारी बोनस खुआ कृषक ने सस्त सहज और सुलभ मूल्य में सामग्री खरीद कर पाथे ढिल भरकार ने कारखाना संचालन में चाशो देखा यहां राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र ने भी अपने खर्च में उत्पादन होने सामग्री को सैंपल तैयार कर आधुनिक मेसिन कम लागत में उत्पादन भैया सामग्री आयात भैर इस कारखाना अब उत्पादन करने सामग्री आयातित सामग्री संगने प्रतिस्पर्धा भाई चुनौतीपूर्ण इन विषय संगे आज का लगी कार्यक्रम सीधा कुरा को निर्धारित समय सकता है कार्यक्रम सीधा कुरा तैयार के चाशो गुनासो प्रश्न राख्ने साझा थल हो विभिन्न मध्यम हमीर संपर्क कर नभुल्न हो साथ ही हमी फेसबुक ट्विटर यूट्यूब में फलो करी निरंतर अपडेट होना सकूने आज का लगी कार्यक्रम संपूर्ण टीम सहित बिता दिन नमस्ते सीधा कुरा सपोर्टेड बाय हीरो सुपर स्प्लेंडर नेपाल को अति लोकप्रिय मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सक्लूसिवली मार्केटेड बाय मीडिया मंत्रा कम्युनिकेशन विद स्ट्रेटजी